আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা যে যেখান থেকে আজকে আমাদের এই আলোচনা শুনতেছেন বা দেখতেছেন আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিল ইন্ডিয়া থেকে আমার অত্যন্ত কাছের একজন বন্ধু তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা জুল জালাল কয় ব্যক্তিকে বা তিনি বলেছেন সাতজন ব্যক্তিকে আল্লাহর আরশাজিমের নিচে ছায়া প্রদান করবেন এ হাদিসটি সম্পর্কে তাকে জানাবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তো সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা আমি সেই ধারাবাহিকতায় সেই হাদিস মোবারক আজকে আপনাদের নিকট ইনশাআল্লাহ ব্যাখ্যার সাথে আমি কিছুটা আপনাদের নিকট ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করার চেষ্টা করব যদি আল্লাহ তো ওফিক দেয় আমার হাতে একটি কিতাব রয়েছে কিতাবটির নাম হচ্ছে ফতহুল বারি সরফে সহি হিল বখারি বিশার হে সহি হিল বখারি আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানি কিতাবটি লিখেছেন সহি বখারির ব্যাখ্যা এই সহি বখারির মধ্যে কিতাব উজ জাকাত বা আবু সাকাত বিল ইয়ামিন এই অনুচ্ছেদের মধ্যে হাদিস নম্বর এক হাজার চারশত তেইশ নম্বর হাদিস এই হাদিসটি এখানে আনা হয়েছে সহি মুসলিমের মধ্যে হাদিসটি রয়েছে এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লু আলী আলী সাল্লামের এরশাদ করে হাদিসটি এখানে এই ফতুল বাহারির মধ্যে বাব উস্তাকাত বিল ইয়ামিন এই অধ্যায় অনুচ্ছেদের মধ্যে হাদিসটি নকল করা হয় যেমন হাদ্দাসানা মুসাদ্দাদুন মুসাদ্দাদুন হাদ্দাসানা ইয়াহিয়ান আব্দুল্লাহ কাল হাদ্দাসানি খোবাই বুবনু আব্দুর রহমান আন হাফসিবন আসিমিন আন আবি হুরাই রতা রদি আল্লাহ আনিন নবী সাল্লাহ আলী আলী সাল্লাম কাল হজরত আবি হুরাই রদি আল্লাহ তালু রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন সবাতুন যেই কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল সাত শ্রেণীর মানুষকে আরশাজিমের নিচে ছায়া দান করবেন যেই দিন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জার আরশাজিমের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না এর মানে হচ্ছে কেয়ামতের ময়দান আমরা জানি সূর্যটা আমাদের মাথার বরাবর চলে আসবে অতি নিকটে চলে আসবে যার ফলে আমাদের মাথা এত গরম হয়ে যাবে সূর্যের তাপে ফলে আমাদের সেই মাথার মগজ গলে ওই মাথার মগজ গলে গলে পানির মতো নিচের মধ্যে পড়বে এত তাপ সেই দিন হবে সেই দিন মানুষ একটু ছায়া অর্থাৎ একটু যে কোনো ছায়া পাওয়ার জন্য বা আরাম পাওয়ার জন্য একটু রৌদ্র ছাড়া জায়গা পাওয়ার জন্য মানুষ পাগলের মতো ছুটাছুটি করবে ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল সাত শ্রেণীর মানুষকে তার আরশে আজিমের নিচে ছায়া প্রদান করবেন সোবাহান আল্লাহ আজিম এরপরে বলতেছেন এক নাম্বার এক নাম্বার ইমাম আদলুন এক নাম্বার হচ্ছে ন্যায় পরায়ণ শাসক বা ন্যায় পরায়ণ গভর্নমেন্ট সরকার বা খলিফা আমরা যেটাই বলি অর্থাৎ যেই যুগে যে শাসক এসেছিল ওই শাসক যদি ন্যায়ের সাথে ন্যায় আচরণের সাথে দেশ পরিচালনা করে জুলুম নির্যাতন থেকে বিরত থাকে অন্যের গরিব মিসকিনদের উপর জুলুম নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকে তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করে কারোর উপর কোনো পরিমাণ জুলুম না করে ন্যায় পরায়ণ শাসক শাসক যে ব্যক্তি এই ন্যায় অর্থাৎ তার আল্লাহ পাক যে তাকে মুলুকিয়াত দান করছে ক্ষমতা দান করছে শাসক বানাইছে প্রতিনিধি বানাইছে এই প্রতিনিধিত্ব এই শাসন বা ক্ষমতা পেয়ে সে যদি ন্যায় নিষ্ঠার সাথে তা পরিচালনা করে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা তাকে কায়ামতের ময়দান আরশা আজিমের নিচে ছায়া প্রদান করবেন দুই নম্বর খুব সংক্ষিপ্ত স্বরে বলতেছি আমি ওসাবুন নাসা আফি ইবাদাতিল্লাহ দু নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি যুবক তার যৌবনের সময়কালটি আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করেছে এখানে একটু কথা বলার বিষয় হলো আজকে আমাদের মধ্যে যারা যুবক অর্থাৎ যৌবনের কাছাকাছি আমরা এসে পৌঁছেছি আমরা অধিকাংশই আমাদের এই সময়টাকে আমরা দুনিয়াবি বা আমাদের নফসের চাহিদা মিটাবার জন্যই ব্যস্ত রাখি এবং আমরা মনে মনে চিন্তা করি বয়স বাড়লে আমরা এই বাধাতে মগ্ন হব কিন্তু টোটাল এই শব্দটার বিপরীত আল্লাহ রসুল এরশাদ করছেন কেমন যে আরশাজিমের নিচে দ্বিতীয় নম্বর যে ব্যক্তি ছায়া পাবেন তিনি হচ্ছে যার যৌবন কালটা আল্লাহ রব্বুল ইজার ইবাদাতে তিনি অতিবাহিত করেছেন কিন্তু আমরা তার বিপরীত করতেছি যুবক বয়সে আমরা গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকি বৃদ্ধ বয়সে যখন পূরিত হই তখন মসজিদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করি টোটাল বিপরীত রসুল্লাহ বর্ণনা করেছেন 
আমরা এইদিকে খেয়াল রাখবো আশা করি আমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যে যুবক বয়সটা আল্লাহর ইবাদতেই মনোনিবেশ থাকা আল্লাহর ইবাদত অতিবাহিত করা এটার জন্য রসুল আমাদের আদেশ করেছেন তিন নাম্বার অরজলুন কলবুহু মুতাআল্লিকুন ফিল মাসাজিদ তিন নাম্বার হচ্ছে তিন নাম্বার ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি তার অর্থাৎ মসজিদের সাথে তার সম্পর্ক করে নিয়েছে সুবহানাল্লাহিল আযীম অর্থাৎ তিনি মসজিদের মধ্যে সর্বদাই থাকেন এবং মসজিদে নামাজ আদায় করেন অর্থাৎ মসজিদের সাথে তার সম্পর্ক রিলেশন তৈরি হওয়ার মানে হচ্ছে যে তিনি সর্বদাই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জার দরবারে নামাজে রত থাকেন নামাজে অর্থাৎ তিনি নামাজপ্রেমী তার সম্পর্কটা শুধু মসজিদের সাথে না দোকানপাট না বাজার না ঘর বাড়ি তিনি কেবল মসজিদের দিকে ছুটে যান আজান দিতে দেরি হয় আল্লাহর বান্দা মসজিদে যেতে দেরি হয় না এই ব্যক্তিকেও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাদুল জালা আলী ওয়ালে ক্রাম কেয়ামতের ময়দানে আরশা আজিমের নিচে সায়াদান করবেন সুবাহান আল্লাহিল আজিম চার নাম্বার অরজুলান তাহাবিল্লাহ ইজতামা আলাইহে ও তাফাররাকা আলাইহে যে দুই ব্যক্তি যে পরস্পর মোহাব্বত করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন আরেকজনকে ভালোবাসতেছি দুনিয়া বিক্রয় পাওয়ার জন্য না তার কাছ থেকে কিছু সম্পদ পাওয়ার জন্য বা তার সম্মান তার কাছ থেকে সম্মান যশ খেতে পাওয়ার জন্য না এমনটি না আমি তাকে ভালোবাসব ফিল্লা কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জার সন্তুষ্টির জন্য অর্থাৎ দুই ব্যক্তির ভালোবাসা এই মাঝখানে যে ভালোবাসায় ভালোবাসাটা হবে কেবল কার জন্য আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালালের জন্য এবং তারা দুইজন একত্রিত হবে কোথায় কথাবার্তা বলবে একত্রিত হবে কোথাও ঘোরাঘুরি করবে কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই বিষয়গুলো আপনারা বুঝে নেবেন যে নফসের বা দৈহিক কোনো চাহিদা জন্য আমরা এই কাজগুলো করব না কেবল আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল আল ইকরামের সন্তুষ্টির জন্যই আমরা দুইজন একত্রিত হব এরপরে বলতেছেন ও তাফর রকা আলাইহে এবং কোনো কারণ বসতি যদি অসঙ্গতি দেখা দেয় কোনো ইস্যুর কারণে ওই দুইজনের মধ্যে যদি অসঙ্গতি দেখা যায় তাহলে অসঙ্গতির কারণে তারা পার্থক্য বা বিভেদ তৈরি হবে আদবের সাথে শালীনের সাথে কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তারা তাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছেদ করবে অর্থাৎ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার যদি কোনো আশঙ্কা দেখা যায় তার সম্পর্কটা নষ্ট করবেও কেবল আল্লাহর জন্য যেমন এটা উদাহরণস্বরূপ আপনি একজনের সাথে বন্ধু তৈরি করছেন সেই বন্ধুকে আপনি বারবার বলতেছেন নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো সে নামাজ পড়ে না অর্থ আপনাকে গালি গালাস করে বা আপনাকে নামাজের জন্য আপনি ডাক দিলে আপনার বিরোধিতা করে তখন ঠিক সেই সময় যদি আপনি তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে চান তাহলে কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই সম্পর্ক ছেদ করবে আর সম্পর্কটা ছাড়ার নিয়ম হবে আল্লাহ আমি তাকে আপনার ক্ষুদ্রতি হাতে সবর্দ করলাম আপনি তাকে মসজিদ মুখী করে দেন তাও হবে কি আল্লাহ সন্তুষ্টি এখানে নিজের প্রতিশোধ বা প্রতিরোধ করার জন্য এমন কোনো ধরনের নিয়ত বা ইচ্ছা যাতে না থাকে তাহলে সেটা আল্লাহর জন্য হবে না এরপরে বলতেছেন কোন একজন সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দরী মহিলা আল্লাহর কোনো বান্দাকে জেনা বা ব্যবিচার করার জন্য আহ্বান করলো আহ্বান করার পরে ওই ব্যক্তি বলল ইন্নি আহফুল্লাহ তুমি যে আমাকে জেনা ব্যবিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য আদেশ করছো আমি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালালকে ভয় করি অর্থাৎ এ যুগে এটা নাই বরং আমাদের তে আমরা তো যৌন চাহিদা মিটাবার জন্য বা আমাদের প্রেম অস আপনার অস যে কী রকম কী বলে অন ইসলামিক অনৈতিক প্রেমে মগ্ন থাকার জন্য আমরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকি মেয়েদের পিছনে ছুটাছুটি করি আমাদের যুবকদের মধ্যে বিষয়টা খুবই ক্লিয়ার স্পষ্ট বেশি দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বলতেছে যদি কোনো আল্লাহর বান্দা যুবককে কোনো সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দরী মহিলা জিনা ব্যবিচার করার জন্য আহ্বান করে তখন ওই ছেলে বলবে ইন্নি আখাফুল্লাহ আমি এক আল্লাহকে ভয় করি এই বিষয়টি যখন হবে তখন ওই বান্দাকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল কেয়ামতের ময়দানে আরশাহ জীবের নিশে সায়া দান করবেন আল্লাহ আকবর কেবিরা এরপরে বলতেছেন গোপনে কেউ জানলো না না তার ঘর বাড়ির কেউ জানলো না তার বিবি তার বাবা মা কেউ জানলো গোপন ভাবে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলো কোন ব্যক্তিকে দান সৎকা করলো খায়রাত করলো এমন গোপনে করলো যে সে তার দান হাতে কি দান তার ডান হাতে কি দান করেছে তার বাম হাত জানতে পারবে না অর্থাৎ তিনি এটা দিয়ে গুরুত্ব বুঝাচ্ছেন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলি সাল্লাম তুমি এমনভাবে দান সৎকা করো যে তুমি ডান হাত দিয়ে কি দান করেছিলে এটা তোমার বাম হাত জানবে না অন্য মানুষ তো জানবে দূরের কথা সোহান আল্লাহ অর্থাৎ আমাদের সমাজে এটা দেখা যায় আমরা দান সৎকা করি লোক দেখানোর জন্য 
আমি অমুক করে দেব আমি এটা করে দেব বিশেষ করে আমাদের নির্বাচনী সময় এসে গেলে আমাদের যে প্রতিনিধি যারা ভোটে দাঁড়ায় এদের মধ্যে এই প্রবণতাটা অনেক বেশি দেখা যায় এরা জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জনগণের কাছ থেকে ভোট পাওয়ার জন্য বিভিন্ন বড় বড় গলায় সাবা অর্থাৎ চাপা বলবো না বড় বড় গলায় তারা ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি নেয় আমি এই করে দিব আমি এই করে দিব আমি এই করে দিব অথবা করার পরে তাদের নামটা বড় অক্ষরে লিখে দেয় ঠিক আছে হ্যাঁ আমি দোষণীয় বলতেছি না যদি আপনার মানে অহংকার আসে এটা করা ঠিক না করার দরকার নাই যত গোপনভাবে দাম সৎকার করা যায় সর্বশেষ বলতেছেন ওর জলুন জাকার এমন ব্যক্তি যে নিকুঞ্জ পরিবেশে নিরালায় নিস্তব্ধ স্থানে গিয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং আল্লাহর জিকিরের সময় তার চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে বয়ে তার জমিনের মধ্যে পড়ে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর স্মরণে চক্ষু দিয়ে অশ্রুসিক্ত হয় অশ্রুসিক্ত নয়ন ভরে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালালের জিকির করে এই সাত গুণ বা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমার আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল আর সে আজিমের নিচে ছায়া দিবেন যেই দিন অন্য কেউ আর ছায়া পাবে না এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া সম্মানিত হাজিরিন আমরা এই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারি আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাতে করে কবুল করে এবং আমরা যাতে করে চেষ্টা করতে থাকি এই সেই সাত সাত শ্রেণীর এক শ্রেণীর আল্লাহ বাক যেন আমাদেরকে কবুল করে নেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা আমাদের এই সাত শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করে দেন আমিন আমিন সুম্মা আমিন ওমা আলিন ইল্লা বালাক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি Salam alaikum, salam alaikum.